Hello everyone! Welcome to my vlog! You're very much welcome here and this is me. Since this is my first time, I don't know what I'm going to talk regarding this matter. But I decided that I to be a trivial thing to discuss. So I'll start with... I'm going to share with you about the uses. Kasi, ito yung diniscuss ko sa salamat look. Eh, actually, dung nag interview ako, 5 minutes ang iinibigay sa akin. Sa dami-dami man namang uses nito. Tapos within 5 minutes. So, here, I'm I'm going to make a vlog because I want to share with you the uses of this paper sauna. So what is this? So this is dating soda. In, in chemistry, this is sodium bicarbonate. And in IUPAC name or International Union uh, Pure and Applied Chemistry, this is uh, sodium hydrogen carbonate. So this is commonly known as baking soda. And the other thing that we is the pure baking soda. Dahil ito ay very cheap and readily available sa market. So yun po, hindi lamang ito ginagamit sa paggawa ng tinapay or any pastries, but ginagamit din siya sa paglinis ng ating katawan at even sa ating mga bahay. Without further ado, let's start up with tayo at simulan natin sa paglinis ng katawan. So, una, paggawa ng mouthwash. So, ito po, binuksan ko na yung may soda. Let's go po tayo ng 1 teaspoon. Ito. Tapos, I prepare one glass of water here. Actually po, hindi ko gusto yung nasa niya. Pero, actually, that, ano, baking soda, it helps also to kill bacteria and any infections. Kasi it has a, ano, antibacterial property and antimicrobial property to kill bacteria and kills bad breath. Second, uh, yung baking soda, imimix natin a toothpaste. So I have here a toothbrush and a toothpaste. So I like nothing. So one at a time. So ang gagawin dito sprinkle lang naman. So I sprinkle lang natin above sa taas mismo ng toothpaste.
So, tapos na tayo. So, explain ko sa inyo yung mechanism or yung function ng baking soda dun sa toothpaste or na yung the moment na nag-toothbrush na tayo. So, yung toothpaste kasi made up of calcium and fluoride. So, yung calcium po, nag-help po siya to strengthen our teeth. While yung fluoride naman helps to fight cavities. While yung baking soda naman, it gives a maximum effect dun sa toothpaste natin. So, yung baking soda, it has a ano, mild abrasive properties na nagtatanggal sa mga yellow stains sa nipi natin. And then, it has also, like sinabi ko kanina, sa mouthwash, it has also an antibacterial property and antimicrobial property na to help freshen breath also. So, to kill the bacteria inside the normal. Let's proceed to number three. So, mag-sprinkle pa tayo ng baking soda dito sa diod. And then, apply natin yung mismo sa underarm natin. So, watch and learn. Ito po, ito po yung diagram natin. Pusin natin. Ayan. And let's put sprinkle lang. The top baking soda. So, the purpose na yun, yung deodorant yun, helps to neutralize body odor. Kasi yung kilikili natin, or yung sweat natin, magpuproduce siya ng acidic na odor. So, since yung baking soda is slightly basic, i-neutralize na yung acidic odor na yun. So, well, neutralize yung body odor. So, hindi mabaho, hindi tayo mabaho, kundi maging fresh pa tayo. Yun. So, we proceed to number four. We make a gentle exfoliant. So, shy. So, how to make the gentle exfoliant is in the apply in circular motion Ayan. So, i-leave natin siya for uh, 10 minutes. Huwag lang yung masyari matagal kasi baka mga ngati tayo. Hindi ko alam. So, ako, ina-apply ko siya for 10 minutes lang naman. And after 10 minutes, i-release na natin. Proceed. The fifth uses of baking soda. So, use baking soda for washing fruits and vegetables. So, I have here an apple, tomato, and tamaw, and pan. Yun po, yung pagpe-prepare ng scrub, yung gagayang ginawa natin sa, yung sa facial scrub natin. So, yun lang din. 3 teaspoon ng baking soda plus 1 teaspoon of water. So, para matakatipid. Yung ginawa ko kanina, may natira pa naman. Oh! So, ito yung gagamit. So, here I am using gloves. Para sa pagganan din ng apple at sa fruits and vegetables, yung pag-scrap. So, gumamit ako ng gloves para sa mga tao na sensitive sa baking soda. Pero ako hindi naman. Pero gumamit lang ako para sa mga tao na sensitive masyado. So, here, ito ang apple. So, yung ginawa ko, yung ginawa natin na scrub. Ipo siya. Tapos, i-scrub. Sa apple. 
Or yung sa mga ano naman din, sa mga dahon-dahon na gulay, yung leafy vegetables, pwede naman yung gumawa kayo ng solution, like one teaspoon na make ng soda dun sa uh, three glass of water, or ganun, or three teaspoon sa uh, ano din, medyo maraming tubig, and then ibabad nyo yung ano, um, dahon ng mga gulay madadahong gulay. Tapos, i-wash mo siya with water. So, ito. Mascot mo siya. So, ang purpose nito, so, ang purpose nito is to remove impurities na nandito. And also, di ba, yung sinabi ko, yung naging sold na may microbial property, anti-microbial property, and antibacterial property. So, tinatagal na rin yung mga bacteria na nandito. So, since tapos na natin itong scrub, ipawash natin siya ng water. And ready to eat na. So, another use of it is number six. is to remove odor from your hands. Nakikita niyo to. Ito yung onion at ito yung garlic. So, ito yung dalawang uh, spices. Tawag yung spices. Na, tawag mabaho. So, yun. Kapag ka nagihiwa ka ng sa puyas, diba, didikit yung amoy. Amoy nito, amoy nito, bawang. Pero mabango sila, mabango sila pag lumutuin. So, yun. So, yun. So, ito, babalatan ko. Ito, may iwan yung amoy dito sa kamay. May iwan. So, gagawin ko, di ba na-prepare natin yung kanina? Yung sa facial scrub, sa, sa mga putas. So, yun, para hindi sayang, may natitira pa naman, pwede yung gamit eh, for ano, for wash for washing in our for washing of our hands but to remove the certain odor. Another use of baby soda is to polish silverware. Silverware is to polish so, yung gagamitin din, yung same pattern, yung three parts ng baking soda and one part of water. So, may na-prepare na ako dito. Yeah, yun pa rin. <laughs> may natira pa. So, kung gagawa ka nito, damihan mo na kasi marami talaga ang gamit yun. Na, ano, yung three parts ng baking soda that is one part ng tubig. So, yun. Ang gagawin na simply is a scrub in the to the surface right here on the surface hindi na ako ng gloves hindi naman ako sensitive Ang kombi na ito. 
So ang gagawin natin, magpapar tayo ng solution of baking soda. So, nagkinayin tayo ng 1 teaspoon ng baking soda. Ito, 1 teaspoon ito sa tubig. Sa tubig. Ayan, magkapapar ako ng tubig dito. Kasi lagi akong gumagamit ng clay ito. Pero tinigilan ko na siya. Kasi wala na yung medyo nag-care for their food now. So, yun. Eto, na-re-remove na yung dirt. So, ang gagawin mo lang naman, i-clean natin siya or i-re-rinse natin siya sa tubig and then may tatay. Pwede na siyang gamitin. Malinis na ulit. So, ang dami ng But baking soda will, would be a great help for sa mga moms and even sa mga nagtatrabaho. Kasi sa sobra namang walang bilihin na yun, di ba? So, kailangan lang magtipid. So, yung mga baking soda na yun, mura lang. Mura lang yung baking soda sa market. So, akalain mo, ang dami palang uses. Ang pagkakalan ng ibang ingredient lang siya sa paggawa ng mga tinapay, di ba? So, ang dami pa lang uses. So, yung mga nakikita kanila, ito sa example lang po yun, na mga uses ng baking soda. Marami pa pong iba. So, yun, pwede rin kong gamitin sa pag-clean ng uh, sa lapapo, sa sink. Pwede siyang gamitin sa paglinis ng toilet. Kasi nga, antibacterial siya. And then, deodorizer. di ba Tinatanggal na yung amoy, neutralize na yung mga odor na nasa toilet mo. Pwede siyang gamitin din sa paglaba, sa, sa damit. So, so, I hope na marami kayo natutunan and hoping na gagamitin din nyo sa, sa daily or sa paglilinis nyo ng bahay, paglilinis ng yung katawan. So, hoping that you've enjoyed what by watching and don't forget to subscribe. Thank you.